情侣套房。妈用电话都给你订好了。我一个人住情侣套房，那怕什么的呀？妈，您动什么心思？别以为我不知道，您总这样不合适。行，你不就不想让我在家住吗？我走，我出去，但我不会住这个情侣套房的。我回公司，我还有工作没忙完呢。我这钱都交了，你，哎呦，哎，小瑞呀、啊，情况有变，弓箭的回公司住去了。你别急，你就随机应变啊。哎，正好公司的环境你也熟悉。就借着这天时地利人和，你今天晚上啊，就把这生米给煮成熟饭。哎呀，对不起啊，小瑞，阿姨不该这么说，可是阿姨这心里边急呀、啊。你看你们两个这关系也没有进展，总这么磨叽。哎，小瑞呀、啊，加油，努力，啊。你怎么还没下班啊？怕你一个人太无聊，过来陪陪你。不会，我住这儿比住家里还舒服喝的有点猛，你行吗？我行啊，我的酒量你又不是没见识过，只是从来没有机会像今天这么跟你喝。其实，我一直有个问题想问你。问。那天在公司，如果是我被刘洋拉到天台上，你会救我吗？会呀、啊，当然会。好，就剩这话，干一杯。那你抱我，会不会像抱邓草草那样，抱得那么紧？你到底想说什么？我想说，虽然咱俩认识这么多年。可以说是朝夕相处，但是我依然感觉你离我特别远。没有啊，我觉得我们不是天天在一块儿吗？比如说这个屋子，除了我妈和你，没有别人进来。你明白，我指的不是这个意思。你能不能？对我坦诚一点，你觉得我乔小瑞到底哪儿不够好？小瑞，你很好。说实在的，我心里考虑过，考虑过我们俩在一起，可是我觉得。感情这种事儿，要顺其自然。你到底是顺其自然呢，还是觉得我压根儿就特别没有吸引力啊？我放下所有自尊跟你说这些，难道你连一点心动都没有？
我知道你心里有伤，但是你不能带着伤活一辈子。好，既然你不主动，那我就主动到底。你有什么病？身体上的病，还是心理上的病？我有胃病。你可以继续躲我，也可以离开这儿。但是今天我就住这里。好，我陪你住这儿。在我上铺的兄弟，晚安就行了，小助理，到。哎，没换衣服，而且弓箭也没有换衣服，怎么了？俩人住一块儿了呗。您看看，心底写了吧？难受了吧？到手的鸭子没了吧？你是不是要回家哭啊？我这辈子啊，不会再为男人流泪，除了我儿子。哟。苦啊，三倍特浓。昨晚上没休息好吧？还行。上午十点钟约了香港东堂基金的张先生，你需要精神点。我知道。要加糖吗？不用，这点苦不算什么。看出来了，你是挺能吃苦的。下次翻页的时候别舔手指啊。